як ви знаєте, у вівторок 5 листопада в Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори президента цієї країни. Котирування, до речі, були наступні. Мав перевагу Дональд Трамп, але зараз його коефіцієнт на перемогу падає і приблизно зараз рівні є ці коефіцієнти в районі Дивійки. Ну от, власне, до 5 листопада і напередодні цієї важливої події було проведено світове опитування, зокрема, щодо підтримки України. У п'яти країнах більше опитаних за перемогу Російської Федерації, а не нашої країни. Зараз вам скажу, які це країни. У 29 країнах і в Гонконзі видання «The Economist» У співпраці з консалтинговою та соціологічною фірмою «Глобескен» упродовж двох місяців провело опитування 30 тисяч осіб. Так от, за відомостями видання, у середньому 54% опитаних підтримують українську державу і воліли б, щоб вона виграла війну в Російській Федерації. Водночас 20% респондентів віддали перевагу саме Росії. Із 30 країн чи територій у 25 більш людей підтримують Україну, ніж Росію. Солідарність була найсильнішою в Європі, що логічно, та серед інших американських союзників, таких як Південна Корея та Японія. Однак разюче, що вона була також сильна в декількох великих неприєднаних країн з економікою, що розвивається, включаючи Бразилію, до речі, та Мексику та Південну Африку, наголошується в цьому матеріалі. От, власне, Бразилія, та і знаємо, що їхній президент Лулу, який вдарився головою і не поїхав е, на саміт Брікс, е, політика відрізняється від того, що думає населення, е, за опитуванням The Economist. Також е, аналітики, журналісти е, цього видання додали, що Бразилія співпрацює з Китаєм, щоб домогтися мирних так званих переговорів між Україною та Росією, а правляча партія Південної Денної Африки має тісні зв'язки з Кремлем. Однак наше опитування, кажуть в «The Economist», показує, що навіть якщо політики цих країн потурають Росії, їхні виборці набагато менше зацікавлені в цьому. Гонконг, яким керують комуністи, рішуче виступає за Україну. Це теж цікаво. У матеріалі підкреслюється, що росіяни, росіян підтримали люди, які живуть у п'яти великих Країнах. «The Economist» їх називає важливими всі ці країни, але я б всіх їх важливими в геополітичному плані не назвав. Так от, це ті країни, які зараз перелічу. Це Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Індонезія, а також В'єтнам. Одне з пояснень позиції Індії та В'єтнаму може полягати в тому, що вони частково залежать від постачань зброї з Росії і мають історичні зв'язки, які сягають часів Холодної війни. Підтримка Росії з боку Саудівської Аравії викликає занепокоєння. Країна сподівається укласти новий військовий пакт з Америкою, проте 37% опитаних бажають перемоги Кремлю, тоді як за Україну виступає лише 19%, тобто кожен п'ятий лише підтримує і вболіває за Україну. У Єгипті, який у 24-му році отримує від Сполучених Штатів Америки допомогу на оборону в розмірі 1,3 мільярда доларів, 49% опитаних підтримують Російську Федерацію, а за перемогу України виступає лише 30%. Ну от бачимо, який Єгипет хитрий, тобто і отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки багатомільярдну, і одночасно підтримують перемогу Росії. Де логіка таких от ходу якось важко зрозуміти. Тобто ми хочемо зброю від США, але ми підтримуємо Росію. Цікаві єгиптяни. Ну, але ми знаємо, що засилля Єгипту саме російськими туристами, воно є просто таким феноменальним, тому, можливо, і це також впливає. Ну от бачимо, так, п'ять країн, ще раз наголошу, це є Індія, це є В'єтнам, Саудівська Аравія, Індонезія і Єгипет. Чому The Economist називає їх надважливими, ми сьогодні поговоримо в цій годині з політологами. А наразі хотів би вам сказати по півдню нашої країни, що там відомо, речник цього напрямку військ наших південних вже неодноразово казав, що намагаються збільшувати своє, свій контингент росіяни там, Верніше, формувати з того, що є там 200 тисяч орієнтовно. Волошин, нагадаю вам, речник південних наших військ, повідомив наступне, що в, такому кількості, в такій кількості є там окупаційні війська, наразі їх начебто оснащують їхні якісь підрозділи бронетехнікою, аби намагатися пробувати наступати на цьому напрямку. Ну і перші спроби ми вже бачили, тому що є певне просування в попередній, знову ж таки, годині говорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом, є просування на роботинському виступі у росіян. Це важко назвати якимось успіхом, це тактична річ, по-перше, по-друге, от ви бачите, в районі Роботино от просунулися росіяни, от ви бачите, зелене такі контури, це 
яку, територію, яку ми вивільнили від окупації в минулому році. І саме на цю зелену територію зараз окреслено намагаються наступати російські війська. Що цікаво, там все розбито і там немає навіть якогось живого місця. Тобто руїни, руїни і ще раз руїни. Ще кілька місяців тому росіяни намагалися заходити от в роботиному. Є такі підвали, позалишалися так, від будівель, і там вони намагалися облаштовувати вогневі точки. Ну і наші сили оборони добре знали цю місцевість, пристріляно, відповідно, регулярно били в ці напрямки. Втрати були немалі, і що найважливіше, вони були систематичними. Зараз намагаються рухатись, знову ж таки, повернуся і згадаю, Видання The Economist, тому що вони кажуть, що мета ворога – це, от, власне, на цьому напрямку рухатись і, можливо, дійти до е, відстані в 30 кілометрів, навіть коротше, до Запоріжжя, аби бити артилерію по Запоріжжю. Але, ще раз повторюсь, наразі кілометраж там є 70 кілометрів. 40 кілометрів росіяни на Сході, використовуючи найбільші свої резерви, 70 тисяч зараз там зосереджено, вони за рік від Авдіївки жовтня минулого року просунулися на 39-40 кілометрів. Тут відстань від позиції ворога до Запоріжжя, кажу, 70 кілометрів. Тобто за цією тенденцією, це як мінімум два роки, вони мали би старати свої війська і намагатись сунутися. Ну, більше давайте про це говорити з нашим кореспондентом Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Минула доба в обласному центрі обійшлася без прильотів, але втім близько 22-20, так орієнтовно, було чути якийсь віддалений вибух. В цей час була загроза балістики на Запоріжжі і на Дніпро. Що це було, ми не знаємо. Тобто повідомлень про руйнування не було, ніяких пояснень з боку військової адміністрації також не було. Ну так можна зрозуміти, що можливо десь щось збили, однак інформація відсутня. Ну, звичайно, це не завадило росіянам щодня, вони, знаєте, в них графік, вони близько п'ятої години ранку кожного дня вилітають бомбардувальники, які кидають бомби в район Оріхова, роботи на Нотого плацдарму, інколи е- на межу Донецької і Запорізької областей в той район кидають, там де також йдуть бойові дії. От, ну, одним словом, бомбові прильоти такі були під Оріхів. Маємо поранених. Вчора після атаки ворожого Кабу в селі Преображенка, це село ну, ну, практично біля в'їзду Оріхів знаходиться, під удар потрапив, потрапив будинок, де була 55-річна жінка і 45-річний чоловік. Отримали поранення від цього перельоту Кабу і їх відвезли до лікарні, оскільки травми виявилися серйозними. Загалом було за добу 5 авіаційних ударів. Це Юрківка, Мала Тихмачка, Преображенка, ну, це все в районі Оріхова. І 133 безпілотники пролітали по лінії фронту, 150 артилерійських ударів і 16 обстрілів з реактивних систем. Список населених пунктів один і той же фактично – це Оріхівщина, Голіпільщина, ті села, які знаходяться по лінії фронту. Є відео з, від нашої 118-ї бригади, яка воює в районі Запоріжжя, як вони вночі – Полюють за е, окремими окупантами, які там тиняються вздовж лінії фронту. Ну, знаєте, наявність е, тепловізійних прицілів на дронах, тепловізорів, вона взагалі перевернула е, сучасну війну. От я навіть чув, що там військові наші кажуть, якщо раніше пересування там різні було вигідно робити під покровом ночі, оскільки, оскільки тебе не видно, то тепер навпаки, тепловізори, вони дуже прекрасно бачать людину на тлі там, холодної природи і так далі, і доводиться краще пересуватися в день, ніж вночі, хоча здавалося, ти тут прикритий темрявою, але насправді це виявляється зовсім не так. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку Вороги один раз намагались просунутися в напрямку Новоданилівки. Ну, успіху не мали. На картах Діпстейт ми там можемо побачити, що у росіян, можливо, якесь просування в районі роботи не було. От, ну, однак, я так розумію, що ту інформацію ще треба верифікувати, і чи змогли вони там кудись просунутися по цих руїнах. От, чи, можливо, це, знаєте, якісь там військові парадокси, там, що вважати сірою зоною, а що вважати територією. 
под контролем. Атомная станция, ну, там все, как звучайно было минулої доби, на счастье, без постраждалих, але, как каждого дня, и артиллерия стреляла, и ФПВ-дроны вылетали из-под мирной АЭС по Никопольщине. Я, знаете, дивуюсь, ну, чего они каждого дня туда стреляют. То есть, каких-то уражений военных целей у них там нет. Вот, от, знаете, как на чергуванні стоять, вот, как галочку поставить в графе, что сегодня обовязково обстреляли Никопольщину. Хоч, хоч много, хоч мало, но это происходит каждого божого дня. От, перерви я не Пам'ятаю, так, чтобы был в день, взагалі без стрелянина. Такого не было. На что они это делают? Ну, терроризуют местное население, да, примушают там людей выезжать и всякое такое. Мы знаем, что по Нихопольщине было очень много таких, знаете, циничных прикладов влучания дронов там и, и по детях, и по цивильных автомобилях и так далее. Тобто, когда было отверто, понятно, что это ну, не цель, это не військова цель, это мирные люди, но ну, она туда летит и летит, на жаль. Ну, заради справедливости скажем, что часто наша розвитка працює и часто враги отримують у відповідь бавовно. Тобто, коли їхня артилерія десь в чистом полі, а не під прикриттям цивільних будинків, то е знищується їхня жива сила і техніка, яка це стріляє з лівого берега на правий. Те, что сейчас делается у оккупантов, ну, вы знаете, они уже четвертый день поспіль святкуют у той свой день народного единства. Это у них такое государственное свято. И, ну, на честь того, что они там 4 листопада 1619 года вытурили из своей Москвы польское литовское войско, которое они почему-то теперь называют польскими интервентами. Хотя за два года до того они сами запросили польского королевича Владислава с войском, чтобы он защитил их от их же власного самозванца там, Лджа Дмитрия II. Вот. Ну, мы знаем, как любят перекручивать исторические події на Москве. И вот это теперь они там проводят разные врачистые заходы с приводу этого дня народного единства. Эти заходы, там очень много разных маразмов. Мне очень понравился один из них. Есть там такой фоторепортаж из окупованного населенного пункта Каменка-Дніпровська. И там путинские комсомольцы, которые называют себя «Молода гвардия Единой России», что-то раздают на улицах таких. Два молодых человека и одна девчина. Как вы думаете, что-то они раздают людям в День народного единства? А они раздают пропорции регионов, которые шефствуют над окупованной Мелитопольщиной. То есть они радостно тут звітують, что это пропорции шеф регионов Великого Новгорода и Ненецкого автономного округа. Вот они раздают людям у Каменцы Днепровской. Ну, вы уявляете, какое счастье для людини неочікувано отримати просто посеред улицы пропорец Ненецкого автономного округа, когда ты уже и не сподівався никогда в жизни отримати такую прекрасную, давно омрійну річ, для которой еще нужно найти в доме гидное место, чтобы поставить нам эту незгасимую святыню великого ненецкого народа. Ну, одним словом, московиты в своем репертуаре, они готовы с помпой святкувати будь-яку дурню, обовязково перетворят ее святкування в фарс, але дуже гордятся тією комедією, яку вони ламали на публику під час цих свят. Вот такие новини маем сегодня из окупованной территории Запорізької области, из линии фронта и из Запорожья и Північних районов области, которые находятся под контролем Украины. Дуже дякую вам. Хотел бы, знаете, еще запитаться. Вот сегодня в эфире згадував и Херсон, и запитував нашего корреспондента Аню Черненко с Харкова по местному населению саме областных центрів. От знаю, что в Херсоне проживало 300 тысяч, сейчас 80 тысяч лишь живет. В... Какая ситуация в Запорожье? Чи есть какие-то тенденции до того, что люди намагаються, ну, ну, дай на зимовий период, найти другие, безопаснейшие места? Ну, вы знаете, то, что касается массового выезда из города, ну, оно мало место у жовтня 22-го, когда каждый день прилетали ракеты С-300 и вываливали подъезды житловых домов. Ну, это недавние атаки кабами областного центра, когда начали долетать эти бомбы сюда. 
вони також сприяли певному сплеску. Ну, люди там, хто міг, ті виїхали в більш безпечні райони. Однак я вам скажу, що після того, як ці прильоти кабі, вони припинилися, ну, помітно, що люди стали повертатися, тобто бачу тих, хто виїхав, вони вже масово приїхали. Коли стало зрозуміло, що то було, були якісь епізоди, які завершилися, коли там можуть бути наступні атаки, ясно, що люди знову можуть повиїжджати. Ну, Запоріжжі взагалі то велика кількість е, переселенців з окупованих територій Запорізької області, з Оріхівщини. Там, е, міська влада на різних періодах звітувала про різні цифри цих переселенців, які зараз перебувають у Запоріжжі, там, від 150 до, до 200 тисяч, там, там, різні називалися цифри, які зараз облаштовані тут у гуртожитках та в інших місцях. От, ну, тобто, загальне таке враження, якщо ви вийдете в Запоріжжі ввечері на Вулицю, то людей багато, машин багато. Важко, важко сказати, що знаєте, місто там знелюдніло або там ще щось таке сталося. Ну, ми з вами розуміємо, що ситуація може помінятися. Тут все залежить від того, що там буде в голові у московитів, наскільки вони там зможуть збільшити або ну, зробити якісь нові обстріли ракетами чи бомбами. Це все це від цього безпосередньо залежить. От, але на цей момент, от, на сьогодні, коли ми з вами розмовляємо, то ну, можна сказати, що населення Запоріжжя, ну, мабуть, від 700 до 800 тисяч, як воно там було, вони, ці, ці всі люди, вони тут, ну, за виключенням тих, хто виїхав на самому початку війни за кордон або в Західній області і не повернувся. От, тобто ось така приблизна ситуація з людьми, які сьогодні проживають в Запоріжжі. Ще раз дуже вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, це наш кореспондент, кореспондент Запоріжжя, власне, з яким ми і кожного дня розмовляємо і дізнаємося, що відбувається на тимчасово окупованих територіях цієї області. Ну, звичайно ж, Запоріжжя і міста та села, які є на лінії бойового зіткнення і під контролем законним е, України. Ну і говорили про те, що е, по тенденції про від'їзд немає з Запоріжжя. Хоча, нагадаю вам, от в Херсоні там 80 тисяч наразі живе, з яких 60 тисяч – це є пенсіонери. Ну, власне, про м- м- вибори президента і про те в Сполучених Штатів Америки. Зараз ще поговорю, вам скажу е, про те, що відсоток на перемогу зменшується саме в Дональда Трампа. А от міністерка законодавних справ Німеччини Аналена Бербок прибула до Києва в понеділок вранці, тобто сьогодні. Вона приїхала до столиці України нічним потягом з Польщі. І відразу ж по прибуттю сказала наступне. Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців, але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні. При цьому міністр законодавних, міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє Виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масової російської, масованих російських авіаударів по цивільній інфраструктурі. Ми протестуємо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі, сказала Анна Лена Бербук. Міністерка законодавних справ Німеччини, яка востаннє була в Україні у травні, має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою під час перебування в столиці. Нагадую вам, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анна Лена Бербук вже восьме прибула до Києва. І також це та людина, яка регулярно каже і відстоює думку, що Україні потрібно передавати озброєння на далеку відстань. Якщо ми говоримо про Німеччину, це, звичайно ж, ракети «Таурус». І е, вона також активно підтримує удари цими от, зах, ракетами «Таурус» і західним озброєнням по території Російської Федерації. І каже правильно, до речі, вона, що це законна, м- законні вимоги України, і законна ціль – бити по військовій інфраструктурі Російської Федерації на її ж території, а таким чином унеможливити наступальні дії терористів на нашій території. Ну, але якщо говорити про Тауруси, то Анна Барбу каже, що я за те, щоб Німеччина передавала ці ракети Україні, але тут потрібна підтримка усіх в Німеччині, всієї коаліції. А ми, як знаємо, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, 
неодноразово казав, що не парадайс, ну і останні його тези, вони такі були е, ґрунтовними і конкретними, що е, Німеччина не буде надавати Україні ракети Таурус, тому що Олаф Шольц побоюється ескалації. А більше будемо говорити про наших партнерів, про те, що там думають в Китаї щодо Північної Кореї співпраці з Росією, про нові стратегічні домовленості Ірана з Росією, про які розповів, анонсував Лавров. З нами на зв'язку вже є український політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітаю в нашій студії «Слава Україні». Героям слава, вітаю вас. От, власне, хотів би розпочати про те, що от західна преса пише, що Китай, мовляв, не зовсім задоволений навіть не співпрацею Росії з Північною Кореєю, тому що в ціну вони сказали, що не вбачають нічого такого. Але начебто їм дуже не подобається переправка саме фізичних військ північних корейських на фронт в Україну. Я можу це підтвердити, у мене є інформація з дипломатичних кіл, саме такою є, скажімо так, позиція Китаю. Так що тут західна преса ну, об'єктивно відображає реальну ситуацію. Інша річ, що Китай думає, як відповідати. І публічних заяв, якихось там погроз на бік Росії чи Північної Кореї не буде. Але Китай не задоволений. Не задоволений активною співпрацею між Росією і Північною Кореєю. У Китаю, до речі, є такий же договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Але раніше Китай мав свою рідну монополію. Північна Корея залежала ну, майже повністю саме від Китаю. Перш за все, економічно. Ну, скажімо так, щодо ядерної зброї там, і багатьох інших речей, певної такої агресивної політики по відношенню до Південної Кореї, тут Північна Корея сама визначалася. Особливо там, останні роки, останні там, 30 років, коли в Китаї були активні економічні реформи. Але тим не менш, все ж таки, вони залежали від Китаю. А зараз... Для Північної Кореї така вигідна ситуація. Вони можуть маневрувати між Китаєм і Росією. І співпраця з Росією значно посилилась. Є навіть підрахунки в деяких західних виданнях за кількістю контактів, дипломатичних контактів між Північною Кореєю і Росією в порівнянні з такими ж контактами з Китаєм, там перевага в декілька разів. Раніше нічого подібного не було. І, безумовно, Китаю це не подобається. Тому що ну, Росія почала фактично посилювати свій вплив, умовно кажучи, на задньому дворі Китаю. Але е, от як реагувати на це? Це головне питання. Не випадково Сполучені Штати навіть публічно звернулися до Китаю, щоб Китай вплинув на Північну Корею, Росію. Я не думаю, що Китай буде підігравати американцям в цьому сенсі. Між іншим, у Китаю був досвід взаємодії з Америкою по Північній Кореї. В часи Трампа, між іншим. Теж цікава деталь. Коли Трамп намагався, що називається, приструнити північно-корейського диктатора – і примусити його або умовити його, тому що там були активні переговори, були зустрічі. От, мабуть, Трамп подобається з Путіним зустрічатися, з Кім Чинином він зустрічався. І врешті-решт це результату не дало. Хоча китайці певною мірою допомагали на всіх контактах і певною мірою впливали на Північну Корею, але від ядерної зброї Північна Корея не відмовилась. Це просто як приклад того, що на превеликий жаль тут є свої обмеження. Я думаю, що зараз Китай буде, скоріше за все, працювати таким чином, щоб е, обмежити е, цей експеримент з використанням північно-корейських військ проти України. Ну, раз вже є певний воєнний контингент, е, ну, тоді е, що ж поробиш? Да, хай потренуються, хай там е, полякають Захід. От це, до речі, певною мірою китайцям вигідно – полякати Захід, е, але не більше того, щоб не було великої ескалації. Китай побоюється, що потім Росія буде активно допомагати Північній Кореї, а можливо вже і зараз допомагає по військових технологіях. І якщо після участі війні проти України у Північній Кореї, знаєте, з'явиться апетит до агресивних дій і на корейському півострові, 
це вже буде загроза для Китаю, тому що це створить проблеми для торгівлі в Східній Азії, нормальній торгівлі з Китаєм. Не подобається торгувати з країною, якщо поруч іде війна. Тому Китай, я думаю, буде стримувати от, скажімо так, цю тенденцію. Можливо, будуть неформально, в закритому режимі, економічно за все, скоріше за все, впливати і на Росію, і на Північну Корею. Чи буде результат, подивимось. Насправді це зайве раз свідчить про таку велику суперечливість цієї ситуації і про те, що от такі гравці, як там, Північна Корея, Агресивні гравці, вони можуть діяти в власних інтересах і не завжди слухаються старших товаришів, як багато хто думає, що от все визначають там Китай, Росія. Ну, Північна Корея грає свою гру. І вони, до речі, зараз допомагаючи от таким чином Росії, вони ж підсаджують Росію на гачок. І потім будуть вимагати такої самої допомоги для себе. І тому от тут теж є небезпека. От Китай саме цього побоюється, що потім може відбутися загострення ситуації на корейському півострові. Ну і плюс відповідь американці ну, нам трошки допоможуть, допоможуть, але більше будуть посилювати свою військову присутність в, в Кореї і в Японському морі. Це китайцям теж не подобається. Так що от такі неоднозначні наслідки цієї ситуації. Тому Китай, я думаю, трохи буде впливати на цю ситуацію з північно-корейськими військами, буде стримувати це, я думаю, буде попереджати, що не потрібно е, збільшувати цей контингент. А от чи прислухаються до Китаю в Москві і Пхін'яні? От побачимо. Е, це буде цікава перевірка, наскільки Китай може впливати на Росію, і навіть на Північну Корею. Дякую, пане Володимир. І тепер про вибори. Давайте по черзі. Спочатку ті, які фактично відбулися, і ті, які мають бути е, от буквально за добу. Я про Молдову і Сполучені Америки. Майя Сандов таки перемогла в другому турі е, в Молдові і знову переобралася. Очевидно, да? переобирається на посаду президента. Але хотів би вас інше запитатися. Наскільки... Ці вибори стали перевіркою спроможності відстояти свою демократію Молдови, тому що ми знаємо, що Молдова – це є парламентська країна, республіка, і, відповідно, там вирішує дуже багато прем'єр-міністр. І от коли будуть вибори до парламенту, от чи могли зараз росіяни і російські сп... агенти, і взагалі пропаганда тестувати, як же ж би працювати під час парламентських виборів майбутніх? Ну, вони не тільки тестували. Насправді, вони хотіли взяти реванш, хотіли зірвати курс на європейську інтеграцію Молдови, тому Росія багато зробила для того, щоб зірвати референдум про підтримку європейської інтеграції. Не вдалося, але там перевага була ну, дуже невеличка і тільки завдяки голосам діаспори. Так що от, саме з референдумом, як з'ясувалося, був великий ризик. І це стало несподіванкою для Майя Санду, для проєвропейських сил Молдови. Між іншим, я вам скажу так, цей урок треба і нам зробити. З референдумами гратися дуже небезпечно. Брексіт це засвідчив, от зараз був великий ризик, його вдалося оминути, але був великий ризик в Молдові, тому і нам на майбутнє треба зробити правильні висновки. Референдум – це не іграшка. Наслідки можуть бути, ну скажімо так, не такими, як очікують, і дуже неоднозначними. А, пане Навіть... Володимир, вибачте, будь ласка, а, а скажіть, ласка, чи от небезпека полягає в тому, що політики думають, що референдум – це така, несе рекомендаційний характер, але на основі цих от рекомендацій може і працювати там ворожа сила, правильно ж? Ну, безумовно, будуть втручатися в це. І не тільки тут справа в ворожій силі. Розумієте, в чому проблема, от, зокрема, з молдовським референдумом ну, або з Брекситом в Великобританії. Коли симпатії розподіляються приблизно однакова, ну, фактично нафту, 50 на 50, це розкол. Розумієте? Демонстрація розколу, посилення внутрішнього розколу. Нам так точно розкол не потрібний. Е, на в нинішній ситуації так у нас є вже певні внутрішні розбіжності, протиріччя, а так ще от демонстрація такого розколу навіщо? І ворог це може використовувати. Ну і взагалі, от просто сама ситуація, коли ви розраховуєте на один результат, а отримуєте інший, і це потім буде негативно впливати на політичну ситуацію. Е, це просто так, от, урок для нас, а от для Санду, яка сподівалася, 
здавалося, що референдум буде таким мотиватором і продемонструє її політичну перемогу, допоможе їй виграти вибори в першому турі, ну не вдалося. Ну вони трошки, я думаю, зробили висновки після першого туру і сконцентрувалися, вдалося нейтралізувати деякі ризики, які були. Я так розумію, що вони певну міру нейтралізували оці сітки, які були з боку проросійських сил під час першого туру і під час референдуму. Тому, в принципі, перемога в другому турі достатньо переконлива, це важливо. Я згоден з вами, перемога не тільки демократії в Молдові, але про європейських сил. Але наступна ситуація, наступне випробування, наступного року буде якраз, це парламентські вибори. Ви правильно зазначили, що в Молдові парламентська республіка. Уряд має більше повноважень, ніж президент. Президент в основному має повноваження в зовнішній політиці. Просто зараз має сам до впливає на нинішній уряд. Але для того, щоб перемогти на парламентських виборах, про європейським силам Молдови треба максимально консолідуватися, зробити правильні висновки і роботу над помилками от з нинішніх виборів, зокрема, набагато більше уваги приділяти внутрішній політиці. Боротьбі з корупцією, тому що проблеми там залишаються. І це одне з головних доріків, докорів в бік Майя Санду і нинішнього уряду Молдови. І друге, складна соціальна ситуація. От у нас от нещодавно в зв'язку з цією тисячою багато було критики, заяв про популізм. От, да, можна критикувати деякі рішення, скоріше, з точки зору їх ефективності, я б сказав, операціонабільності, як вони будуть реально працювати. Але розумний популізм потрібний. Якщо уряд буде, і там, президент також, буде ігнорувати соціальні питання, соціальну ситуацію, соціальну напругу, програш на вибор гарантований. Тому... Певна частка розумного, раціонального популізму, вона потрібна. Не треба цього боятися, не треба от ставити негативні штампи, е, е, тавро на це. Ні, е, ви маєте робити, ну, демонструвати певні позитивні кроки, певні позитивні результати, зокрема в соціальній політиці. Інакше ви е, самі себе можете позбавити, скажімо так, вагомих аргументів на виборах. І, в принципі, от, результати нинішніх виборів – це попередження для Майя Санду і про європейські сили е, в Молдові. Треба більше уваги приділяти внутрішній політиці. І сама по собі європейська інтеграція, вона не перекриє ваші невдачі або ваші недоліки саме внутрішній, особливо в соціально-економічній політиці, а також от, в боротьбі з корупцією. Так що можна привітати Майя Санду і про європейські сили – Перемогою, але це проміжна перемога, боротьба продовжується і у проросійських сил ще є шанси на реванш наступного року і тому зараз треба е, максимально зберігати концентрацію е, і ще один з уроків цих виборів. Треба посилювати боротьбу з проросійськими силами і інструментами їх впливу в Молдові, зокрема інформаційного впливу, впливу через гроші, оце теж проявилося на, на цих виборах і так далі. Ми такі уроки зробили після 2014 року тільки, і то було вимушені, тому що вже почалося, ну, хай гібридна, але і навіть і військове протистояння з Росією. Да, у Молдови, слава Богу, такої ситуації немає, але тим не менше ризиків е, вистачає, і російський вплив там залишається дуже великим. Так що от тут треба теж максимально обрізати можливості російського впливу на внутрішню ситуацію в Молдові. Пане Володимир, і про майбутні вибори в Сполучених Штатах Америки. Власне, от на сьогодні, на 4 листопада, зменшилась перевага Трампа, якщо ми говоримо про котирування, так, ставки, фактично, букмекерських бекінгових організацій. І от на дану мить вже така теза лунає в західних ЗМІ, якщо не помиляюся, в Washington Post пишуть, що... А мовляв, навіть якщо переможе Трамп, то будуть ще вибори в Конгрес, так? Нижня палата працівників, Сенат. Відповідно, там ще треба республіканцям докладати зусиль, аби втілювати ідеї Трампа. Та й загалом пишуть, що попри те, що Трамп обіцяє там щось міняти, не факт, що Путін погодиться на якісь домовленості, не факт, що його почують. Та й загалом а все так зараз викристалізовується, що незалежно від того, хто переможе на виборах в Сполучених Штатах Америки, все кардинально по відношенню до України не поміняється. 
Ну, я теж не очікую відразу якихось там докорінних змін, але насправді ситуація дуже непроста з американськими виборами. Ну, по-перше, от навіть по рейтингах. 50-50. І по загальнонаціональних рейтингах, і, що важливіше, навіть рейтинги в тих штатах, які будуть визначати долю президентських виборів, так звані swing states, штати, які коливаються, от та саме Пінсильванія, Нівада і деякі інші. Невідомо, хто переможе. Чому тут є ризик? В США вже неодноразово бували ситуації, коли або, ну, скажімо так, доля виборів залежала від результату підрахунку голосів в конкретному штаті. Так було у 2000 році, коли у Флориді перераховували голоси і врешті-решт так і припинили перерахунок. І Верховний суд зробив висновок, що все, треба закінчити, там, тому що це затягнулося на декілька тижнів, переможці не могли визначити. Ну і фактично саме Верховний суд сказав, що тут Треба визнати перемогу Буша молодшого і Альберт Гор, який набрав більше голосів в цілому по країні, але от по голосах виборників він залежав від результатів Флориді. Він визнав цей результат. Я чому про це кажу? Тому що е, е, були ситуації у нас. Ну фактично, всі останні вибори 16 рік і 20 рік були певні розбіжності. В 16 році Гілларі Клінтон більше голосів набрала в цілому по країні. Так, є проблеми з зв'язком. Нагадаю, ми зараз спілкуємося з українським політологом Володимиром Фесенком, власне, про вибори в Сполучених Штатах Америки. До цього говорили про Молдову, що там перемогла демократія на президентських виборах, має Санду фактично переобралася, там фактично всі підраховані вже відсотки голосів. Ну, але попереду боротьба триває, тому що будуть парламентські вибори, а ми прекрасно знаємо, що Молдова – це є парламентська республіка, і тут головне – протидіяти Пропаганді, вкидування коштів і взагалі тиску з боку Російської Федерації. Тому що вони, росіяни, Кремль намагалися впливати активно, возили літаками так, в Білорусі і в Росію для того, аби збільшувати кількість голосів за кордоном. Ну і цей стоя, стоя, стоя ноглу, перепрошую, так, це опонент проросійський має санду. Відповідно, лаву частку голосів він набрав саме завдяки оголосуванню за межами Молдови, мається на увазі в Росії та в Білорусі. Не останню роль, звичайно, що в цьому відіграли і молдовани, які живуть в Європі. Вони тотально за Майо Санду, і це теж зіграло велику роль в результатах цього вибору. Нагадую вам, там 55%, різниця в 10%, і Майо Санду вже отримала привітання від Володимира Зеленського, президента України. Ну і зараз ми говоримо про Сполучені Штати Америки, що відбувається в них, тому що ситуація справді непроста. І от ми говорили про... Той випадок – це і 2000 рік, і 2016 рік, коли, ну, 16 рік, до прикладу, так, коли Хіллері Клінтон від демократії програла Дональду Трампу. Попри те, що в неї там майже в 2 мільйони, здається, якщо не помиляюсь, було більше голосів, але виборча система така в Сполучених Штатах Америки, що вона поступилася Дональду Трампу. Так, власне, 5 листопада відбудуться вибори, вже встигли проголосувати попередньо і Джо Байден, чинний президент, і Камала Гарріс проголосувала, ну, звичайно, що не за Трампа, я сподіваюся. І, відповідно, тепер чекаємо 5 листопада. Знову ж таки, нагадаю вам, що окрім виборів президента Сполучених Штатів Америки, відбуваються до вибори до двох ем, палат, та, нижня палата представників і Сенату. Е, і, відповідно, е, там також от, республіканці спробують е, е, повернути собі більшість в е, е, Сенаті, і тоді рішення Трампа будуть прийматися значно легше. Тому що не, не все вирішує система збалансована в США Америки, і далеко не все може вирішувати власними якимись е, указами так, або розпорядженнями президента Сполучених Штатів Америки. Що ще згадаю вам і розповім про КНДР, тому що КНДР направила до Росії тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Угода про участь військ КНДР у війні проти України на боці Російської Федерації є вигідною для Пхеньяна, оскільки покриє фінансову та продовольчу кризу в цій країні. Про це пише видання «Зе Корея Херлат» з посиланням на дані південно-корейської розвідки. 
екс-посол Північної Південної Парпашої Кореї в Росії Вісон Лак з посиланням на дані розвідки зазначив, що угода про участь війська НДР у війні проти України є вигідною саме для Ким Чем Іна. За його словами, Північна Корея прагне вирішити фінансову та продовольчу кризи, очікуючи допомогу від Москви за свій внесок у військові дії. Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північно-корейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплатня в розмірі орієнтовно 2 тисяч доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тисяч своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України. А це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів Доларів. Хоча, хоч зробити тут ремарочку, не потрібно рахувати на такий довгий період, скільки будуть виплачувати. Тому що отже, за повідомленням Андрія Коваленка, представника Центру протидії дезінформації, вже сьогодні на Курському напрямку накрили війська Північної Кореї, тому не всім доведеться платити зарплатню в 2 тисячі доларів, тому що 200 доларів не просить. Так от, крім військових, за даними південно-корейської розвідки, у Росії зараз перебуває близько 4 тисяч північно-корейських Робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить 800 доларів на місяць. В обмін на солдатів Північна Корея очікує отримати від Росії продуктову допомогу. За словами Вістонолака, Кендер щорічно виробляє менше, ніж 4 мільйони тонн зерна такого, як рис, ячмінь і пшениця. Однак більшу частину виробництва рису в країні насправді становить картопля. Причому рис, як вважають, становить менше третини від загального обсягу. 4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо Російська Федерація пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно Північній Кореї для задоволення річного попиту. Про це розповів, от, власне, Вісон Лук. Окрім цього, південно-корейський законодавець нагадав, що Росія також закуповує артилерійські снаряди у КНДР. І нагадаю вам, що зараз на фронті орієнтовно 60% всіх снарядів різного калібру, які використовують росіяни, це саме є постачання від Північної Кореї. Що ж, на цьому зробимо маленьку невеличку паузу, повернусь до вас буквально через 10-15 хвилин.